守着，我压力好大呀！这就像老师查课一样。我压力更大，好吗？你你就当他是项目负责人，来看看情况吧。红颜祸水呀、啊！哎，有水壶吗？我那个水没了。这边有。啊，来。罗欣欣。袁姐，你这捏的也太像了吧！捏捏技术可以啊，真的很不错，简直就是神花园。果然是青梅竹马，样子都刻在心里了。<笑>我是天赋异禀啊，对，天赋异禀。我来帮你们，我来帮你们。我出去活动活动。哎，对对对，可以。好好好，舒展舒展。你谈恋爱之后变了不少。也没有，就是顾虑的事情变多了。是啊，咱俩这么多年交情，连看都不看我一眼。嗯，不是，只是他实在是太爱吃醋了，还是得避避嫌。不过你放心，我不会丢掉你这个朋友的。我这么优秀，你和秦云在一起之后就不后悔吗？不后悔，不后悔。其实人可好了，长得帅，身材还特别好。他帮了我很多，他就是我前进道路上的光芒。怎么可能后悔？绝对不后悔是悲剧，到时候别说奖拿不到，怕是参赛资格也得没。要不，我问问秦深，他好歹是总负责人。
没有琴声就做不出来了吗？琴声正好在这儿，琴声，要不你帮我们组看看呗？为了效果最大化，我的建议是重做。重做？重做哪有时间呀、啊？而且我觉得应该问题没有那么大，稍微改改就行了，对吧？嗯。风格问题。这种细腻偏女性化的主题，并不适合你们偏粗犷的风格。我认为你们可以提出更好的概念。金教授都没说重做，你一来就要重做了？我只是给出我自己的建议，要不要重做，随你们。秦生他什么态度呀？就反驳他一句，甩脸就走了。反正他也不是第一次这样你自己觉得呢？我知道现在这作品确实跟预期的有一定差距，但我一定努力发散，慢慢跟上进度的。你这构思啊，是细腻温暖型的，可你呈现出来这也太粗犷了，混搭吗？没搭上啊！你即使呈现出来了，这效果也不会太好。我建议你啊，还是跟秦深多探讨探讨吧，老师。我一开始提出二次元方向，大家都觉得好，是秦深一票否决了我们的创意。现在这接地气的方向不理想，那我们就不如再改完二次元方向吧。你能不能不那么固执，调整调整自己的心态？你们之间的讨论，秦深都跟我说过了。我觉得秦深的解读是对的，你就听他的吧。老师，老师，我没有不如秦深，你不能全都只听他的一面之词啊！贾思成，对不起，老师，他现在情绪有些不稳定。思成啊，我们这么努力拼命的做这件事情，是为了得奖，更是让我们雕塑系可以生存下去，所以我们都把心态放平。有什么困难可以来找我，贾思成，你怎么能和老师起冲突呢？跟你有什么关系啊？我怎么这么对你是吗？你是不是觉得我不怪你了？你和秦深合起伙来看我笑话，是不是很开心啊？我是不是很可笑啊？没有啊。你是不是觉得我原谅你了？我告诉你。你对我的伤害，我一辈子都不会忘的。但这都不重要了。现在最重要的是我的雕塑。贾思成，你一直都恨我吗？对。我对你的伤害有这么大，对不起。但我希望你能变回曾经那个阳光的样子。是我对不起你，是我太任性，没有考虑你的感受。今天。停了一下午电了，嗯，下午我们吃完饭还得继续去做，突然赶不上大部队的进度。没事儿，反正停电热的要死，其他组肯定都没去，大家进度都差不多。欣欣，你还是在群里试探问一下吧，看看别的组晚上有没有加班加点。嗯。哦。
，你别走。这是我们的雕塑，你毁了它。你知道我们费了多少心思吗？不是我干的，不是你干的，谁干的？我一见你就站在这儿，出大事了！怎么了？怎么了？群里说秦深砸坏了贾思成组的雕塑作品，被逮了个正着。什么？我去看看啊！哎哎，愣着干嘛？赶紧去教室！哦哦哦哦哦！雕塑不可能是秦深砸的，他从下午到晚上一直跟我在一起，根本就没有时间做，也不会做这么无聊的事儿，一定是误会。你是他女朋友，你肯定信任他。我要把他扯进来，这件事和他没关系。你们这种作品，不值得我浪费力气。是，你瞧不上我们的作品。可是你为什么在这儿？你为什么来教室？你们来雕塑教室就是为了砸雕像？你混蛋！哎哎哎！好的好的，冷静点冷静点，可能是误会呢。那老秦就不是这种人嘛。你维护你的室友，那我的室友怎么办？咱们就那，那是我们全组的心血。怎么了？出什么事儿了？老师，我们组雕像被毁了，怀疑是秦深干的。那可是贾思成全部的心血。他一个一个指导我们，一点一点帮我们修改，他好几天都没睡好觉了。不是我，不是你要谁啊？冷静行了，这件事情我会调查清楚。明天还要上课，大家先回吧。老师，先回吧。咱们来一趟，咱们也走。别担心，我们先过去了。拜拜。你的意思是说，你刚到教室的时候，雕像就已经变成那个样子了？嗯。那你有没有双脸部什么人呢？没有。知道了，我会调查清楚。你什么都不要管，认真的准备好你的比赛作品。嗯。老师，你已经猜到是谁了吧？你也猜到了。金教授跟你谈什么了？就了解了一下情况。你们是不是都已经知道了？嗯。是贾思成对吧？贾思成他有个习惯，就是在泄泥的时候，就会在泥上砍两刀，就像是那个雕塑上画了一个大叉。那个雕塑就是被人画了个大叉，然后又推倒，才碎的。既然你和金教授都知道了，那你打算怎么办？他让我别管，他自己会处理。那你就不管了？你也别管了。那你的清白可怎么办？别人怎么看我无所谓
我只在意你怎么看我。就算是全世界都质疑你，我也会站在你这边。我相信你。调查结果出来了啊！昨天晚上啊，风大，最后走到同学半关窗了，风吹起了窗帘，带倒了作品。所以呢，不是有人在故意搞破坏，希望这件事情不要影响大家的心情。时间不多了，大家抓紧时间准备好自己的作品。老师，我们这雕像好歹也几十斤重，什么风能把它吹坏啊？风大的时候连树都能连根拔起，你这几十斤重的雕像怎么就掀不起来了？就是啊，我们家老秦又和你没仇，砸了这雕塑白费力气还不赚钱，他吃饱了撑的。我怎么知道他为什么？行了，别吵了。三令五申的跟你们说，作品呢要放在工作台的中间啊，尽量不要靠窗。你们都听了吗？我们都不在窗户旁边。行了，尽量快点啊。嗯。嗯。我周末回来。啊，呃，你一个人回来？哎，上次那个小姑娘呢？她不跟你一起回来？我一个人回来。上次那个小姑娘挺可爱的，奶奶很喜欢，想见见她。有空的时候，你带她一起回来坐坐呗。好的，奶奶，我来说服她。老秦，你和元显进展神速。这都发展到要见家长了，你懂什么呀？人家老秦的打算是大学期间先把娃生了，等到毕业了，老婆孩子和毕业证一起带回家。我们老秦是这样的人吗？生一个怎么够？带人家三年抱俩了，是吧，老秦？提议不错。天哪，这个世界上怎么有这样的狗粮开发商呀、啊？咱宿舍的狗粮都快堆成山了，吃都吃不完。你没问问人家袁浅乐意吗？说不定就是你自作多情。你就别嫉妒了，你先摆脱你单身狗的身份，再和我说话。我来。做完了就让我把手给洗了，我就站在这儿围观你啊，仿佛一个废物，多没劲！让你休息还不乐意？以前怎么没见你这么体贴？今天干嘛一直看手机啊？帮我接下电话。哦。喂，啊，你好，呃，秦深不太方便接电话，您找他是？啊，呃，秦奶奶啊。哎。外放。是我，哎，秦奶奶你好。叫什么秦奶奶？叫奶奶。嗯
奶奶奶奶。哎，嗯，元启啊，情深周末回家。呃，你陪他一起来看看奶奶好不好啊？啊？哦，不方便是吧？呃，那不方便就算了，没事的。呃，以后有空了再说啊。呃，奶奶，就是听说你跟情深在一起，心里特别高兴，想见见你。哎呀，你说这年纪大了，腿脚不方便，要不然我就到学校去看你们去了。哎，奶奶，您千万别这么说，我,我有空有空的。呃，过两天我和情深就回去看你。真的？哎呦，太好了，太好了！我就知道。我们元钱是好姑娘，哎，就这么说定了啊！到时候奶奶准备好多好吃的东西给你们啊！<笑>哎，情深，你要照顾好元钱啊，知道吗？嗯，你也要好好照顾自己啊。哎，你是故意的吧？啊，一直在看手机，明显就是等电话。小英，我进圈套。去哪儿？洗手。你什么意思啊？作品还没做完呢。自己做，艺术家要有独立创作的自觉。过河拆桥。元钱，你们什么时候去啊？去几天啊？周四下午去，周日下午回来。那你不是要在秦深家过夜啊？对啊。不对，我要在秦深家住两天，那我不会跟他住一个屋吧？嘘，小声点，他俩都睡着了。我还真没想过这个问题，睡觉的确是个大麻烦，也不知道他们家人要怎么安排。你直接问嘛，干嘛一心一诈？这种问题怎么问得着？那我帮你问。别多事。咦经常去奶奶家。小时候常回，高中后学习任务重，一般春节才回。一家人一起。嗯。那你们住得下？哼，还好。还好，是住得下还是住不下呀？嗯，奶奶家多大？是住楼房还是平房？你还在意这些？嗯，没有没有，我是因为家里小时候住小楼房，所以特别怀念住小楼房的童年时光。哦，原来是怀念和宋思一起的小楼小弄。你想象力也太丰富了，我只是想知道我们两个是不是住一个房间。当然会，奶奶家就是小平房，一共也就两间房，你不和我住。你和谁住？啊！你别对我小鹿飞飞。我我才没有。你这要去哪儿啊？拿这么多东西。周五去奶奶家。一个人，和元钱。我请教个问题啊，你们一起回去，你们怎么住啊？别说这事儿了，虐狗。
来点细节、啊。我们不怕被虐，滚开！哎，等一下，天猫精灵，干啥？告诉我明天的天气，我要出去嗨。明天宣州市预计有阵雨，不宜出行。兄弟。脱单失败，来陪我吧，不不不不不，我这边吧，来就陪我吧，我肯定失败的，走。哎，你不是要去找金教授说话吗？这样快点聊完了，忙完了。嗯，那我们去吃饭吧。我是渴的。第一次和男朋友在外过夜，必备的东西：保守睡衣、睡袋、防狼喷雾。我是怕你年轻气盛。原来你这么不想和我接触？啊，没有没有，我是觉得太快也是陪秦生回家见家长吧，你就不能找个好点的发型师吗？便宜果然不靠谱，这发型简直说的我怀疑人生。我长这么大就被我这么照顾，我该怎么见人？没事儿啊，反正你再怎么好看，也好看不过秦生，何必呢？滚！我跟舍友吃过了，那去散步。我不喜欢散步啊，而且我刚刚出去一趟，外面很热的。呃，我已经洗好澡了，如果下去要换衣服，多麻烦。嗯。人呢？人在呢。啊啊！我来了，找我干嘛？罗欣欣，呃，罗欣欣找我有事儿。吓死我了！秦生来查岗，你拿我当挡箭牌也没用啊！人家根本不信你的鬼话。不许说实话，不说实话也不好使。反正你明天上课也得面对他。室内戴什么帽子？嗯，就是有点受凉了，头顶不能照风。感冒了？嗯，是有点，但不是太严重，就是不能吹风。是吗？嗯，是啊。
。这就是你这两天躲着不见我的理由。你想笑就笑吧，憋憋着。我知道我现在很丑。不丑。反正已经没有办法补救了，这么丑，我就不跟你去奶奶家了。这样奶奶更加会嫌弃我，觉得你眼光有问题。金钱，给。这什么，霸卡呗？还能有什么？我这被你喂狗粮就算了，还要亲自给你快递狗粮，什么世道啊！亲生送的，那不然呢？还有谁啊？这一看就是给你精心挑选的。直男审美还是算了吧。直男审美，那也比你的审美正常多了，也就马马虎虎。口是心非，走这么短的时间，让你们重新再做一个，难度确实很大。我知道你们已经很努力了，也想为雕塑系出一份力，可是时间来不及了。你们小组啊，今年就别参赛了，明年再说吧。嗯，教授，这个真的不行吗？其实赶出来也很粗糙，好好的打磨打磨自己的心情。是不是我们不能参赛了？你们就得意了？他为什么要得意啊？是你们威胁他得奖了，还是他跟你们有仇啊？你问他呀。别以为我相信什么被风刮倒的事儿。金教授喜欢你，包庇你，我无话可说。但你要以为，打击了努力的贾思成，你就可以永保第一了？那不可能。就算不打击贾思成，他也是第。我不张扬，只是因为我顾及到雕塑系。和某些人，大家都是成年人了，要为自己做的事负责真的不打算把事情真相说出来？问题不在我说不说，而是在贾思成认不认。你和他是不是有过节？我看他好像挺恨你的。是因为林薇，我看他每次见到林薇时，表情都怪怪的。他喜欢林薇，对吧？我和他曾经是最好的朋友。
他从小就有很高的艺术天分，不该是现在这样。贾思成，我有话和你说。天气这么热，别在这晒着了。天气是挺热的，给个机会，我们聊聊好吗？什么事儿啊？贾思成，对不起，以前是我太自私、太任性了，完全没有考虑别人的感受，把你害成这样，我真的很抱歉。把我害成什么样啊？我现在很好。以前你问我的问题，对不起，隔了这么久，才给你答复。我先走了。贾思成，首先要向你说声对不起，为我曾经的自私和任性。你有一颗温暖的心，也希望你能一直温暖下去。如果可以，希望还给你的这张同学录和答案，能够终结这场混乱的青春。也希望你能回到曾经的样子，能放下一切，重新变回那个才华横溢的你。我相信，你会拥有更好的未来，和更好的女孩。祝好。你好，我叫林薇。我叫贾思成。上奶奶家了吗？怎么还没走啊？不走了。为什么呀？我得留下帮贾思成组把雕塑处理好。你这么大人还得我教呀？你说取消就取消，嫂子不生气啊？他的想法和我一样，我们已经商量过了。哎呦，果然还是你们是一家人，真心有灵犀。哎，你去哪儿啊？大家先暂停一下手上的工作。这一次的雕像损毁比较严重，全部推翻重做的话，时间可能会来不及。那怎么办呀、啊？把损毁的部分和剩余的部分组合起来，重新定义一个主题，寓意废墟中的重生。废墟吗？对啊，这既能代表着我们雕塑系，也能代表着宣州这座曾经在历史中辉煌过。却又渐渐被遗忘的城市发展历程和展望，也很符合这次城雕展的主题。嗯，很棒的创意，我赞成。那我也赞成，我也赞成。我觉得比以前的有新意多了。我反对。你把我们作品毁了，又拿自己的创意代替我们的创意，凭什么都要听你的呀？你就是想当个老好人，这就是你的目的。那就用你的创意。刘成然，大家都是为了守住雕塑系，现在时间不多了，你就不能放下你的成见？对呀、啊，金教授都说了，不是亲身干的，你就别钻牛角尖了。那贾思成怎么办？刘
。对不起，雕塑是我砸的，和前身没有关系。Have you ever been loved in your life? Have you singing this song like tonight? Wanna spend all my time with you all my life? Would you hold me tight when I cry? Have you ever been told you were right? We will never give up on what you said. Wanna spend all my time with you all my life? Would you save my soul tonight and give me your hand? You are the Spend all my time with you all. 